خب سلام رسیدیم مقاله چهار فدرالیست پاراگراف یک طبق معمول من از اینجا یواش یواش میخونم My last paper assigned several reasons why the safety of the people would be best secured by union against the danger it may be exposed to by just causes of war given to the other nations and those reasons show that such causes would not only be more rarely given but would also be more easily accommodated by a national government than either by the state government or the proposed little confederacies خب اگه یادتون باشه گفتم که مقاله یک فدرالیست فقط دید فلسفی داره دید جمعی بعد تقریبا مقاله دو تا هشت فقط یه طوری مستقیم یا غیر مستقیم میگه این سیستمی که ما تا حالا داشتیم رسانیست کارمونو درست به دردمون نمیخوره درد سر برامون درست میکنه و تا حالا یکی از دلایل زیادی که گفته این بوده که چی که ما میشیم تومه این کشورهای سلطنتی که چشم دیدن ما رو ندارن چون ما تازه جمهوری را انداختیم تازه رو پای خودمون واستادیم و هنوز قوی نیستیم اینا دنبال بهونن که ما یه اشتباهی بکنیم و در جا نفرمون بکنن همش این میگه باید متحد بشید چون اگه متحد نشید جلوی این کشورها مثلا شبیه بریتانیا و اسپانیا و فرانسه ما نمیتونیم واسیم سر پای خودمون و یکی از چیزهایی هستش که ما یه پرانتز با کنیم اینجا یکی از چیزهایی که خیلی مهمه باید در نظر بگیرید اون نبرد آخری که تقریبا انگلیس و حسابی کوبید در میان جنگ انقلابشون خب که انگلیسی ها یه تصمیم گرفتن که سول بکنن با امریکایی ها بذارن امریکایی ها بیان و به کشور خودشون برسن کمک حسابی کمک بزرگ دریایی فرانسه بود حالا امریکا نمیتونستی همچین کار رو بکنه به خاطر اون اینا خودشون میدونستن که شبیه این کشورهای سه تا کشور مخصوصا کشورهایی که دریانوردی حسابی چندین قرن داشتن میکردن و کارشون هم این بوده که برن این ور اون ور مستعمره بگیرن تک تک نمیتونن جلوی اینا واستن پس اونو در نظر بگیرید این مقاله های دو تا هشت ما میخونیم خب My last paper یعنی پیپر که میشه همون مقاله اینجا حالت مقاله رو میده My last paper مقاله آخری که نوشتم اینم آقای جان جی نوشته راستی با اجازه جان جی که برای مرد به مردم نیویورک تپا معمول گفته مردم نیویورک و نوامبر 7 1787 نوشته خب My last paper assigned assign یعنی اختصاص دادن تعیین کردن خب assigned several reasons why the safety of the people would be best secured خب چند دلیل برای شما اشاره کرد گفت چند دلیل جلوتون گذاشتم several reasons نشون دادم که 
ما امنیتمون سیفتیمون سیفتی مردم would be best secured تأمین میشه حفظ میشه محفوظ میمونه به طریق بهترین وجه would be best secured by union against the dangers it may be exposed to by just causes of war پس ما بهترین راه همون این بود که من چند دلیل براتون آوردم که ما باید اتحادیه درست بکنیم against the danger که بر علیه خطراتی یا جوابگوی خطراتی باشه که ما احتمال داره اکسپوز بشیم بهش یعنی در معرضش قرار بگیریم اکسپوز کردن یه چیزی رو یعنی اوریان کردن جلوی یه کسی مثلا یه چیزی رو دیگه ناپنهون کردن این میشه اکسپوز اینجا راستی حالا من سعی میکنم گاه گداری این واجه های انگلیسی رو که میگم مترادف یا یه واجه که شبیه به انگلیسی نزدیکشه بهش بهتون بگم مثلا این assign الان اینجا واجهی ای که خیلی نزدیک بهش برای این جمله که ما داریم ascribe ascribe او. تو انگلیسی حالا یاد میگیرید چند تا سینونیم احتمال داره داشته باشه بعضی هاشون صد درصد معنیشون صد درصد نمیخونه ولی توی یه جمله که به یه معنی مختصی اومده احتمالا یه معنی سینونی میداره که فقط برای اون شرط خوبه الان برای این واجه assign در اینجا ما میتونیم ascribe رو استفاده بکنیم مثلا این exposed خوب exposed فقط گوش بدید میخوام گوشتون آشنا بشه exposed میشه not shielded or protected not shielded or protected shield میشه سپر خب یه چیزی که سپر جلوش نیست یا protected نیست یا محافظه نشده مثلا دیدید بعضی وقتا میگن که کارت شناسایی تو یا کارت کردیت کارت تو اینا رو مطمئن باش که یه کاری نکنی که وقتی information اطلاعات اکسپوز بشه این معنی دیگرش to deprive of shelter to deprive of shelter خب shelter که میشه پناهگاه خب to deprive یعنی یه پناهگاهی رو از یه کسی بگیری همین دوری من دارم فقط مترادفا رو میگم که شما یه ذره دایره لغتتون بیاد بالا پس ما اگر اتحادیه نداشته باشیم اکسپوز میشیم و اکسپوز به چی؟ که یه وقتی یه کشوری یه دلیل قانونی داشته باشه که بخواد با ما بجنگه ما یه وقتی یکی از این یالت های اشتباهی کرده یه بهونه‌ای داده به این کشوری که فکر میکنه میتونه قانونی به ما چیکار بکنه حمله بکنه پس ما چند دلیل نشون دادیم and those reasons show reasons دلائل that such causes would not only be more rarely given که یک همچین دلائلی همچین بهونه هایی would not only be more rarely given rarely یعنی به ندرت rarely یعنی به ندرت پس ما اگر یک کشور متحد داشته باشیم دو تا چیز اتفاق میفته هم بهشون کمتر این بهونه رو میدیم به ندرت این بهونه رو میدیم که بیان با ما به جنگن یا اگه جنگیدن یه بهون اشتباهی ما کردیم و اینا would be more easily accommodated accommodated هم که یادتون بود منطبق کردن تطبیق کردن یا یا اینکه یه طوری راضی بکنی راضی کردن پس اینا با یه نشنال گورنمنت با یه دولت مرکزی 
ما میتونیم بهتر چاره ساز باشیم چه دلیل چه اشتباه رو ما کرده باشیم چه نه در هر حال اونا وقتی ببینن که یه دولت قدرتمندی جلوشون واسداده دنبال بهونه نمیگیره پس تقریبا تو این پاراگراف خلاصه چکیده مثلا مقاله قبلی رو میگه یه هر جوری حساب بکنید ما بهتره برامون که یه دولت واحد مرکزی داشته باشیم مثلا اینجا اکامدیت اگه میخواستم یه واژه انگلیسی نزدیک بهش و گیر بیارم برای این جمله مثلا میشد تو ریکانسایل یعنی اینا رو چکار بکنی به هم نزدیک بکنی حالت صلحی بینشون پیش بیاری تو ریکانسایل یعنی دشمنی های قبلی رو بذاری کنار رو با هم دوست بشید خوب آدم بتونه سری این واجه ها رو یاد بگیره دایره لغتش بره بالا سال های امیدوارم که این یوتیوب بذاره ما این اپدیت چیز بکنیم اپلود بکنیم چون داره طولانی میشه بس سریع بخونم براتون My last paper assigned several reasons why the safety of the people would be best secured by union against the danger it may be exposed to by just causes of war given to other nations and those reasons show that such causes would not only be more rarely given but would also be more easily accommodated by a national government than either by a state government or a proposed little confederacy proposed him all at the pitch not should in confederacy and i came out and pitch not gather this boy just at you